Saludo a mis compañeros diputados y diputadas. El 4 de septiembre de este año, las diputadas y los diputados de la sexagésima legislatura protestamos guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política del Estado libre y soberano de México y las leyes que de una y otra emanen. Y con ese compromiso asumimos la responsabilidad como representantes del pueblo de velar por el bienestar y la seguridad de nuestras hermanas y hermanos mexiquenses que nos otorgaron el privilegio de formar parte de esta legislatura histórica, histórica por su composición y por sus ideales. A quienes confiaron en nuestra vocación de servicio al pueblo, les quiero decir nuevamente muchas gracias. Desde que iniciamos funciones el 5 de septiembre pasado, hemos realizado un trabajo intenso y fructífero, anteponiendo siempre los intereses del pueblo del Estado de México, atendiendo la realidad y las demandas de un Estado de más de 17 millones de habitantes que requieren de la entrega y disposición absolutas de sus diputadas y diputados, quienes a través de la ley gestionamos en su nombre mejores condiciones de vida. En este primer periodo ordinario de sesiones de nuestro ejercicio constitucional, celebramos como órgano colegiado 31 sesiones públicas en las que han sido presentadas 288 iniciativas y 99 puntos de acuerdo. Como resultado de los trabajos plenarios, aprobamos 166 iniciativas y 76 puntos de acuerdo. Recibimos el informe de gobierno del Estado para su análisis. Comparecieron ante esta legislatura en pleno ocho secretarios de Estado y el fiscal general de Justicia y ante comisiones lo hicieron seis secretarios. Constituimos también los órganos internos de apoyo de la legislatura. Se conformó la Junta de Coordinación Política con los coordinadores de los siete grupos parlamentarios aquí representados, a quienes saludo y destaco la labor que han desempeñado en la construcción de consensos y de acuerdos. Se instalaron y se encuentran en funciones 35 comisiones legislativas cinco comités permanentes y se creó una comisión especial para combatir y erradicar la violencia vinculada a los feminicidios en el Estado de México y dar seguimiento a las acciones derivadas de la declaratoria de alerta de violencia de género. Esta comisión especial tiene una labor titánica, la tarea de revertir la terrible realidad que enfrentan nuestras niñas y nuestras mujeres nos están matando y esto no puede seguir así. Por ello, desde esta tribuna les decimos que no están solas. Asimismo, las comisiones y comités han celebrado durante este periodo 119 reuniones de trabajo. Las reuniones han sido espacios de reflexión, de entendimiento y de análisis técnicos y siempre que fue necesario se pidió la participación de servidores públicos del Estado y de los municipios para fortalecer los criterios y garantizar dictámenes objetivos. Las diputadas y los diputados de la sexagésima legislatura hicieron uso de la palabra en 702 ocasiones para expresar el sentir de sus representados y su propia opinión, y lo han hecho con absoluta libertad. Compañeras, compañeros legisladores, quiero destacar el trabajo que se hizo en defensa de los 125 municipios del Estado de México. En este primer periodo de sesiones, coadyuvamos con los ayuntamientos aprobando reformas a la Ley Orgánica Municipal en materia de laudos laborales, así como las tablas de valores de suelo, construcción y de tarifas de agua. De igual manera, destacó la ley que abroga el, de el decreto 317 por el que se expidió una nueva ley de ICEMIN 
con lo que se logró la defensa del sistema de pensiones. Como representantes populares, ocupados y preocupados por el bienestar social, priorizamos el análisis y discusión del paquete fiscal 2019 que comprende la Ley de Ingresos del Estado de México, la Ley de Ingresos de los Municipios y el Presupuesto de Egresos. Debo decirlo que a pesar de las resistencias hemos logrado establecer un nuevo paradigma, una nueva forma de hacer entender la política que es la defensa incansable por el bienestar de las y los mexiquenses. Esa batalla la daremos y debemos darla hasta el último día de esta legislatura por el bien de nuestro Estado. También aprobamos la designación, como hoy se dio, de consejeros del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y exhortamos a diversas instancias públicas federales, estatales y municipales para que atiendan sus responsabilidades y den una respuesta oportuna a los servicios que demanda la población. Al cierre de este periodo, agradezco la confianza de mis compañeros y compañeras diputadas a la Junta de Coordinación Política y a este Pleno Legislativo, con quienes he tenido el honor de servir. Muchas, muchas gracias. Yo soy diputada del Distrito 8 de Catepec, un municipio azotado por la pobreza, la desigualdad y la inseguridad. Un municipio ignorado en muchos sentidos, y es por ello que como mujer, como ciudadana y como política fue para mí un honor este primer periodo ordinario tener el privilegio de presidir la mesa directiva. Desde ese honor y con esa responsabilidad busqué siempre el diálogo abierto y transparente. Promovimos una nueva dinámica en el ejercicio público, sin miedo al debate ni a las ideas. Sesionar dos veces a la semana es una deuda que teníamos con las y los ciudadanos que nos quieren ver trabajar por y para ellos, y aquí estamos, respondiendo a ese mandato. Tuve la oportunidad de presentar iniciativas a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, como la propuesta de retirar las pensiones y los privilegios a los exgobernadores, así como el fuero y la revocación del mandato. Todas estas iniciativas se presentaron por congruencia con las demandas ciudadanos y siendo sensibles con la difícil situación que enfrentamos en el Estado de México. Quienes hoy estamos aquí entendemos lo histórico de nuestro papel. Somos parte de una nueva página en la historia del Estado de México. Emanamos de un Congreso con una nueva conformación, con ideales firmes y distintos. Amamos a nuestro Estado y no toleraremos amagos ni líneas políticas que pongan en riesgo el bienestar del pueblo. No negociaremos con intereses personales ni tampoco egoístas. Esa forma de hacer, de hacer política forma parte del pasado y no vamos a repetir esos errores. Vamos hacia adelante. Vamos a priorizar el interés común y el debate público siempre. Esta oportunidad histórica es resultado de décadas de lucha de quienes depositaron en nosotros sus esperanzas el pasado primero de julio. Hoy, compañeras y compañeros, tenemos el honor y la responsabilidad de responder a esas demandas con acciones y leyes efectivas. Este Congreso pasará la historia y la historia nos juzgará. Este es solo el inicio de una larga jornada que transitaremos en esta sexagésima legislatura que debe seguir abriendo espacios a las mujeres, a las ideas y a la construcción de una vida pública, honesta, justa y eficiente. Sé que falta mucho por hacer, pero estoy convencida que enfrentaremos este reto con voluntad y con la intención común de servir al Estado de México. Les deseo.